Xin mấy tiền nữa thật ra Dạ, đỏ thêm một chút Dạ, mừng thật nhiều Mấy cậu vô mua thuốc lá hả? Ở đây có bán thuốc lá nè, mấy cậu vô mua dùm đi Mua cái gì? Chảnh ra cho chúng ta làm gì? Trời ơi, đang có gì mà chứ? Đứng đâu qua sao? Đi đi Ê ê, chờ tôi chơi Chờ gì nữa, đi đi Sao mày vô bắt tôi? Cái gì vậy? Alo Dạ Dạ Chúng tôi sẽ tới liền Alo, ai gọi đó Dạ, em là Xuân Đức đây Báo cáo với anh Người dân vừa mới gọi điện báo Là có một nhóm thanh niên mang súng giả Giả danh công an Cướp ở khu vực 11 bờ sông Giáp ranh với quận Bình Thành Kia gì à Dạ Mình với Đắc Di chưa đi ăn đêm Dạ dạ Còn Hạnh với Lê Phong đi ra ngay ngoài đó đi Dạ dạ anh tới kịp tụi tôi bắt giữ được cái thằng đồng bọn của nó đi nè báo cáo mấy anh tôi bị bắt quan tôi chỉ chở thuê cho tụi nó thôi chở thuê gì mày nói láo thiệt tôi nói thiệt mà kìa kìa mấy anh kìa kìa có mang giòm đi dán biển số xanh kìa biển số xe đâu không phải tôi gắn tụi nó đi hai chiếc xe tới tổng Sao cộng nó là ba bốn nhóm gì đó đó cái xe nó còn để đó nó bước xuống xe cái là nó dí súng vào đầu tôi liền hả tụi nó tiếp đi hai anh cứ về trụ sở trước mọi việc ngoài này cứ để tụi em giải quyết cho cái gì muốn qua mặt thủ trưởng hả à? thủ trưởng đã đến đây phải để thủ trưởng giải quyết anh hai đang chờ trong phòng đó ừ được rồi cho tao ấn karaoke nào gần nhất dạ Alo Dạ Con đã làm xong việc bắt giao Bây giờ con đang ở đâu Dạ con đang đến chỗ anh hai Rồi Cứ đến đó chờ Bác xuống cái gì cần bạn Dạ Tên xe Thế tôi chưa đâu <cười> Tôi đã nói với mấy anh rồi Tôi không biết tụi nó là bọn cướp Tụi nó thuê xe tôi chở xuống tới đây nè Rồi nó biểu tôi ngồi chờ Xong rồi nó gây sự nó bỏ chạy tôi không có biết Không dám chống đối người thi hành công vụ hả Các gì Tôi thấy cái ông tài xế này bị quan rồi đó Nếu ổng là đồng bọn Thì ổng đâu cũng ngồi đây cho mấy anh bắt ổng đâu Anh im đi Anh công an này xỉn rồi Xỉn cái gì hả Hai anh mà lộn xộn Tôi bắt luôn đó 
cái tụi lưu manh tổ chức đi cướp tiền của bọn cờ gian bạc biệp á thì không bắt được ai hết tự nhiên bắt ông tài xế này bắt gì xin bà con hãy hết sức thông cảm chúng tôi chỉ muốn mời anh tài xế về trụ sở để làm rõ một số vụ việc thôi chứ không phải là bắt nói như anh này còn nghe được nè ờ ừ, anh nói đúng á bây giờ tôi có một đề nghị như thế này tất cả bà con ở đây ai biết thêm về việc đánh bạc và cướp bạc chúng tôi xin mời bà con về trụ sở để thông tin thêm giúp đỡ chúng tôi có được không ạ à? được chứ được tụi tôi sẵn sàng có lẽ hai anh và chị hạnh với tài xế taxi này cùng một số bà con chứng kiến vụ việc về trụ sở trước ừ. tôi và lê phong ở lại nắm tình hình được rồi bọn mình đi về trước các cậu ở lại đây nhưng nhớ nếu có chuyện xảy ra thì điện thoại ngay cho mình biết đó Bây giờ tôi mời anh Dạ hai anh Theo tôi về trụ sở công an Dạ Chị cho chúng tôi biết Chuyện xảy ra lúc nãy Dạ mấy anh cứ hỏi Chúc mừng em Sắp có chuyện vui Vô Mà chuyện gì vui vậy anh hai <cười> Thì uống đi rồi sẽ biết Sao Lúc này lò vỏ của em làm ăn được chứ Không bằng lúc trước anh à Sao vậy Tại vì Bác chỉ cho em được nhận vỏ xinh Phục vụ theo yêu cầu của một số nhà hàng Khách sạn Như vậy mới đúng Chú em mày phải đào tạo thêm những thằng đệ tử trung thành Giống như là anh em thần lực và thần lưỡng Dạ Mấy vụ vừa rồi á Con làm rất tốt Dạ Đây là phụ thuộc của bác dành cho con Cầm đi con Dạ Dạ thôi bác à Con nghĩ Việc của con làm Cũng là việc của gia đình mình Chỉ mong sao sau này có điều kiện Bác cho con đứng ra quản lý một nhà hàng Như anh hai đây Điều đó rất dễ Nhưng trước mắt bác muốn con thay mặt bác Đi nước ngoài một chuyến Dạ Đi đâu ạ à? Đi Canada <cười> Bác nói giỡn hay nói thiệt vậy <cười> Chuyện đó là bác nói thiệt một trăm phần trăm Bác đã chuẩn bị đủ tiền Và sẽ có người đưa cho con đi Đây là 10.000 đô la Cầm đi con Ừ. Anh đã sắp xếp xong xuôi Nội trong đêm nay Sẽ có người chở em ra biên giới Ở tạm nhà người quen trung thành Sáng sớm mai đưa em qua Campuchia Từ Campuchia Sẽ có người đưa em qua Canada Ủa Mà sao gấp vậy bác Mà bác biết đó Má con đang bệnh mà Thôi được rồi Bác nói thiệt nha Việc giết chết thằng Sứ với thằng Sang Ở bờ sông hôm trước á Vẫn có sợ xúc Công an phát hiện Nên đã phát lệnh truy nã khắp toàn quốc Đúng rồi Nữ trong hôm nay và ngày mai Công an sẽ lùng sục để bắt em khắp thành phố này Anh hai Sao anh hai biết Nè bác biết Con phải tin và nghe lời bác Vậy là con phải trúng chui trốn nhủi Chứ đâu phải được xuất cảnh đàng hoàng đâu Con hiểu thế nào cũng được Nhưng mà con nên nhớ rằng Cái hội mới giải phóng á Có biết bao nhiêu người người ta vượt biên Nhưng mà có sao đâu nè Lần này con đi Có tiền Có người dẫn con đi Con còn lo cái gì nữa Ở nhà mà bị bắt vì cái tội cướp của Đánh nhau, giết người Không giữ cột Thì cũng có tù trung xương là cái chắc Bác ơi Cứu con bác ơi Bây giờ con phải làm sao đây hả bác Sao tao lại có thằng cháu hèn như vậy ta Ba mày mất Tao nuôi mày không lớn Tao coi mày như con của tao Nay tao cho mày đi nước ngoài 
Để cho mày trốn khỏi cái án tử hình Như là để cho mày dọn đường trước Dài bữa nữa tao với thằng hai Cũng sang bên đó sống cùng mày Nhưng mà Còn má con Má mày Thì tao phải có trách nhiệm Mà rồi trước sau Tao nè Với má mày Với thằng hai đây Cũng sang bên đó sống cùng mày <cười> Chứ cái đất này Đâu có hợp với gia đình nhà mình Đó Còn thấy bác nói có đúng không Thôi Tao đi về đi Thằng hai Mày gọi xe cho nó Dạ Bác Tiền bắt cho con đặt cửa Con thua hết rồi Đây là tiền con cướp được Lúc tụi nó bỏ chạy Bác Bác về đưa dùm cho má của con Mày á là một thằng con có tình có hiếu có gì không anh tôi có hẹn với anh hai quý anh chào chút Hôm nay chạy ế quá em ơi Anh ngồi chút xíu nên về nha Ờ ừ, được rồi Ông vừa rời khỏi nhà hàng Khi nào ông về nhà em gọi điện cho anh nha ừ. Ok Chú em cứ yên tâm Vài bữa nữa anh với ông già sẽ qua đó ẩn Anh hai đừng có quên em nghe Được rồi Đi xe ôm anh ơi Đi đâu mày ơi Em lấy giá rẻ cho Cần tới nhà rồi Bỏ trước mày ơi Alo, chú Hai hả? À? Có một chiếc xe biển số 50 Z 0244 vừa rời khỏi nhà hàng Chở một thanh niên chừng 30 tuổi Cái nghề này Có lúc đỏ Có lúc đen Đỏ như con mụn xíu Tha măng Rồi cũng có lúc đen như con chó thui Theo anh thì sắp tới chúng sẽ tổ chức một cuộc đánh bạc lưu động Khả năng chúng sẽ chọn Diệu Linh là một trong những cô chân dài để phục vụ đại gia Tôi đặt tài 100 Nhân dân thương nó sau cơn mưa trời lại xa những những hố nước vẫn còn mẹ vẫn quanh đây hư vô vẫn quanh đây và cào xé trái tim không bao giờ Ô 
Chiếc xe biển số 50Z0244 cứ để chú lo tiếp Bây giờ cháu về ngay không được bắn thịt chó dọc bờ kè Đúng rồi Công an cơ sở mới báo Ở đó vừa xảy ra một vụ cướp Vậy nha Alo tôi nghe Anh hả? Chưa. chưa Đang đọc lại lý lịch trích ngang của Báo cáo anh Giang quân vừa mới báo về Phát hiện một chiếc xe Chở một gã đàn ông khoảng 30 tuổi Đi về hướng miền Tây 30 tuổi à Không lẽ là thằng ngõ Có phải là thằng ngõ đã để lại dấu dân tay không anh Ừ đúng vậy Tôi đề nghị anh chỉ đạo cho anh em cảnh sát giao thông địa phương chú ý phát hiện Được rồi Dạ, cảm ơn anh Chào anh Không hiểu sao chưa có bài báo nào đăng tin vụ việc đêm hôm qua Báo chí để lọt tin là chuyện bình thường Thôi Vụ cướp sòng bạc đêm qua lát nữa hãy bà Điều tôi muốn thông báo trước với tất cả các đồng chí Là cấp trên vừa có quyết định điều động đối với đồng chí Đắc Di Điều động Mọi người đang hợp Để kiểm điểm tôi đó à ừ, Không Mọi người đang ngạc nhiên Vì đội trưởng vừa thông báo Cấp trên có quyết định Điều động cậu đi đâu đó <cười> Là đi bắt tội phạm bị truy nã chứ đi đâu Nhưng lần này cấp trên giao cho Đắc Di chỉ huy một tổ ba người Đi miền Trung và miền Bắc Để truy bắt tới năm tên tội phạm nguy hiểm lực <cười> Vậy là Chỉ là trung dụng đột xuất thôi Xong việc Đắc Vi lại trở về với chúng ta Chưa biết được Chi tiết là Chuyên án sắp kết thúc Mà tôi không được tham gia Anh đi bắt đối tượng Cũng chỉ để phục vụ chuyên án Của chúng ta mà Thôi Chiều nay tôi phải ra tàu rồi Chào mọi người Thôi, ta trở lại với vụ việc đêm qua đi Kết hợp với tài liệu thu thập được Của Lê Phong và Xuân Đức Với lời khai của người lái taxi Và hai người dân điện thoại Tôi tạm kết luận như sau Thời gian gần đây ở bờ sông đã xuất hiện hai sòng bạc Chủ sòng bạc bị cướp tối hôm qua là bà Xíu Là một chủ quán thịt chó này à. <cười> Khả năng... Bọn cướp sòng bạc đêm qua Là một con bạc nào đó Bị thua đậm Từ đêm trước Hoặc là một sòng bạc nào khác Tranh giành với sòng bạc của bà Xíu Vụ án không có vật chứng để lại Mà người bị hại vốn là những con bạc Họ không trình báo Nên chúng ta phải tiếp tục củng cố tài liệu Theo hướng Đi truy tìm bọn cướp bạc sau đó ta sẽ xử lý sòng bạc của mụ xíu
Sao kỳ vậy ta Nó làm cái gì mà nó không mở cửa Anh Bảy, ngoài cửa nhà mình có thằng nào lạ quắc à? Nó đứng bấm chuông. Có mở cửa không anh? Chú đó mà. Ra mở cửa cho tôi đi. Dạ. Dạ chào anh Ông Bảy có nhà không anh Có Vào đi Dạ cảm ơn anh Đi dạ. theo tao Ngồi đi Dạ cảm ơn anh Từ đâu Dạ Đem nước cho khách Dạ Dạ, em chào anh Bảy Ồ oh. <cười> Dạ, mời anh Chúng mày biết điều như vậy là tốt đó Dạ Có mấy lần em gọi điện thoại cho anh Bảy Nhưng mà anh Bảy tắt máy không à Tao đổi số rồi Nhưng mà không gọi được á Thì phải tới nhà chứ Dạ Đây là lần đầu em lỡ dạy À, hôm nay em tới đây để xin anh Bảy tha thứ Dạ em xin phép được nợ phạt Cái gì vậy Dạ tiền em gửi anh Bảy 100 Để đi Trước Mày lâu của thằng cha thầu một tỷ Nó nói nó sẽ phục thù mày Dạ đâu có đâu Ông thị thua Thì có người khác thắng Em chỉ kiếm được có mấy trăm mà Cái nghề này Có lúc đỏ Có lúc đen Đỏ như con mụ xíu Tha măng Rồi cũng có lúc đen như con chó thui Dạ em có nghe Mù xíu đêm qua xém chết Mà nghe đâu công an cũng đang điều tra Thôi Với cái con xíu đó đi Từ nay anh Bãi chỉ biết có mày thôi Sắp tới á Anh Bãi sẽ tổ chức một buổi đi chơi picnic với mấy tay đại gia <cười> Anh Bãi sẽ giao cho mày một hai đứa Giống như là thằng thí vậy <cười> Dạ Em sẽ đáng hết sức <cười> Thôi bây giờ về đi Mày cứ đi về Dạ Nhớ là từ nay trở đi không cần phải tới đây nữa Mày cho thằng lật số điện thoại của mày Dạ Có gì tao sẽ liên lạc với mày qua nó Dạ chào anh Bảy Đi mày Dạ
Mày thấy hôm qua Con một xíu bị dàn mặt đẹp không <cười> Dạ em có nghe Alo Alo Có tin tức gì của thằng em họ chưa Dạ có rồi bác Nó đang ở nhà gì hai chứ cho đốc á Liên hệ với ông Tư Lùng á Trong ngày hôm nay phải đưa nó sang bên kia nghe Bây yên tâm đi Chuyện đó đây con lo Vừa lo cho thằng em họ Lại vừa lo cho chuyến đi picnic Mấy thằng cha máu me á Cứ gọi điện thoại hối ba hoài Alo Anh hai quý ở nhà hàng lưu lửng đây Có chuyện gì nữa vậy Hôm trước anh nghe em gặp nạn Ở chỗ chú Tám Tính lên thăm em Đi sẽ liên lụy Cho nên hôm nay anh mới gọi điện thoại cho em nè Không phải là tôi gặp nạn gì hết Chỉ tại vì mấy ông nhiều tiền quá Đến hát còn đồ nọ đồ kia Cho nên là công an người ta Mới đưa tụi tôi về trụ sở để hỏi cho rõ thôi à Chào chú à Các trạm cảnh sát giao thông đi các tỉnh miền Tây báo cáo Không phát hiện được chiếc xe nào mang biển số 50Z0244 Có nghĩa là nhiều khả năng tên ngọ vẫn còn ở thành phố này Còn một khả năng nữa Có thể là tên hai quý đã đội bằng số xe Ta không loại trừ khả năng đó Nhưng lệnh truy nã toàn quốc đối với tên ngọ đã được phát đi Ta phải chờ thêm vài ngày nữa thôi Báo cáo chú Cô bé ba đã ký quyết định tuyển Diệu Linh Vậy hả? Dạ Bao giờ cô ấy mới đi làm? Hai ngày nữa Không biết nhận được tin này Tâm trạng của cô ấy như thế nào nữa Để em gọi điện cho Diệu Linh thử xem nha Máy bận Thôi Chuyện cũ rồi không nói nữa Hôm nay anh gọi em là vì chuyện khác ừ, Ông lại nghĩ ra chuyện gì nữa vậy Chuyện 20 ngàn đô đó Không hiểu sao thằng anh của thằng Sứ Nó đánh mùi được Tôi xin ông Ông tha cho tôi được không Anh đang nghĩ cách cứu em đó chứ Vậy bây giờ ông muốn tôi làm cái gì Anh muốn đưa em đi xa Khỏi cái thành phố này không có đi đâu hết Tùy em thôi Nếu không nghe anh Thì một hai ngày nữa Anh sẽ chỉ chỗ cho anh của thằng Sứ tới nhà em Trưa nay anh sẽ gọi lại
lô Diệu Linh hả Thư hả ừ. Mình Mình vừa điện cho bạn đó Giờ bạn rảnh không Vậy bây giờ mình gặp nhau nha Mình gặp nhau ở quán cà phê hôm bữa được không Được vậy hả Tôi coi bài báo dạy kỳ của anh gửi á Nói chung là rất công phu Nhưng mà Tôi là người trần mắt thịt Không hiểu đúng sai thế nào để mà nhận xét cả Chúng tôi mới đưa ra 50% sự thật Đợi khi nào báo ra Có sự phản hồi của dư luận và các nhà chức trách Thì chúng tôi mới công bố tiếp Thôi Chuyện phóng sự dạy kỳ á Hôm khác chúng ta sẽ bàn Hôm nay tôi mời anh chị tới là bằng một chuyện khác kìa Chuyện khác? Là chuyện gì vậy? <cười> Chẳng qua là như vậy Hôm trước tôi coi báo mới biết là có một số nhà hảo tâm Đang rất muốn giúp đỡ những người lùn của thành phố Như vậy hôm nay với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị Của một doanh nghiệp đầu tư vào khu du chơi giải trí Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình Dành cho người lùng Họ xây dựng một đội văn nghệ cho thật hoành tráng <cười> Tưởng ông mời đến Để phản biện bài phóng sự chúng tôi viết Chứ chuyện này thì chúng tôi không quan tâm Chuyện này á Ông gọi mấy cái cô phóng viên tập sự Viết mấy cái tin văn hóa văn nghệ xóm á Lúc đầu tôi nghĩ Chỉ cần gửi giấy mời đến tòa soạn là xong Nhưng mà đọc mấy bài báo của anh chị Tôi mới thấy sự sắc sảo Và giỏi giang của anh chị <cười> <cười> Nên mới cố gắng mời cho bằng được Tiền nào của nấy không phải sao Biết thương hiệu ngoại bút của anh chị Nên tôi tạm gửi một ít thù lao Khi nào báo đăng Tôi sẽ xin được hậu tạ Dạ yeah. yeah. Gọi anh <cười> Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi Nhưng thấy ông là người cũng biết người biết gì Cho nên chúng tôi không nỡ từ chối Thư <cười> à <cười> Bộ khuyên mình phải đối phó với tụi nó như thế nào Theo mình đoán Cha con họ chỉ đe dọa bạn Để bạn tiếp tục làm việc cho chúng Mình nghe nói á, Cha con họ có nhiều nhà hàng Và khu vui chơi giải trí lắm ừ. Hay là mình trốn về quê với ba má mình Một thời gian được không Cũng là một ý hay Nhưng e là chưa ổn Hay là như vậy Bạn cứ nhận lời của hắn đi Mình lại nhờ mấy anh bên công an dùm cho bạn nếu như bọn chúng định dở trò gì với bạn á Thì mấy anh sẽ bảo vệ bạn ừ. Là hắn gọi đó Chú nghe đi Rồi bạn hỏi xem là trốn đi đâu Alo Thế nào Cô có đồng ý cho tôi giúp đỡ không ừ. Nhưng ông cũng phải nói là tôi sẽ trốn đi đâu Rồi tôi làm gì để sống đã chứ Không nếu như ông không nói tôi phải trốn đi đâu Thì thà tôi tự trốn còn hơn Đây Cô đừng không mà trốn Nhà cô còn đây Ba má cô còn đây Tôi và họ hàng nhà thầy sư sẽ bắt họ dẫn đi tìm cô Thôi được rồi Vậy Vậy ông Ông cho tôi một ngày Để suy nghĩ được không Không được Hạn chót là tối nay Chuyện của Diệu Linh là như vậy Theo em 
Bọn hai quý sẽ ép Diệu Linh đến một cơ sở vui chơi giải trí Hoặc một ổ mại dâm nào đó Để anh gọi cho hai quý thử coi Alo <cười> Mấy bữa nay tôi buồn quá ông ơi Sao lại không buồn Bị người đẹp đá rồi Mà lỗi là ở nàng Chứ không phải tôi Vậy mới tức chứ Người đẹp này đá Của người đẹp khác lo gì Đây là cơ hội đông tiền niệm vui mới Vậy sắp tới Ông cố gắng thiết kế chương trình về ăn chơi coi Còn ai chưa có bộ, chúng tôi sẽ tuyển cho Hiểu không? Chỉ biết nick thôi hả? À, <cười> vậy thì quá tốt Ông cố gắng kiếm cho tôi một em chân dài nha <cười> Vô tự đi, ông biết tôi mà Ok Theo anh thì sắp tới chúng sẽ tổ chức một cuộc đánh bạc lưu động Khả năng chúng sẽ chọn Diệu Linh là một trong những cô chân dài để phục vụ đại gia Nếu quả thật như vậy Thì anh sẽ là người bảo vệ cô ấy Chỉ được bảo vệ thôi đó nha <cười> <cười> Em yên tâm đi Em biết Diệu Linh rất yêu anh Nhưng có lẽ... Cô ấy còn yêu quý em hơn cả anh nữa <cười> Thôi Bây giờ em và anh lên kế hoạch Để trình với chú hai và ban chuyên án nha Thôi Để anh làm cho Em phụ mẹ nấu cơm đi Cậu hỏi ai vậy? Dạ kiếm danh quân à Để tôi lên thư với cậu chủ Ngày mai ba tôi đi xin về Chú nói tôi đi dũng tàu vài bữa nha Dạ tôi sẽ vừa Có hai đi bệnh giỏi nha Mấy đứa nè Quá vui tính quá Có quầy dễ sợ luôn á Trời vậy thôi giờ dán tóc lại đi Xin nè Mấy đứa thấy mắt không hủy mắt lên được Mạnh lại quá nhìn hát kìa Giờ ra đó thì về Biết quà tôi nói chưa Dạ con biết quà tôi nói Nè tới rồi kìa, đi thôi mấy em Đi thôi, đi hết chút tiền Trời thôi khỏi để đó má tính cho Đi đi, đi lại lên Chào ta giới Đi lẻ lên <cười> Chào anh Đến xe đi em Chào anh đẹp trai <cười> Bye anh, bye, bye má <cười> Anh phải quan tâm đến mấy em ấy đó Yên tâm đi, anh kêu mấy người bạn này đối xử tỉ tế với mấy em à Tiền anh xong việc đưa mấy em về nha <cười> Chào Ủa, Diệu Linh, đến xem
Lạ hả? Dở con mình à. Không cái nha. Anh xài dầu thơm gì mà thơm quá vậy? Thu xếp cho cực lắm đó nha. Cái <cười> giỡn quá mà. Đi. Vui quá. Chọc em hoài à. <cười> Đẹp chàng thiếu gia đẹp trai Nếu tác như vậy còn chưa dĩ sao <cười> Chỗ nước lặn sống Là chỗ nước sâu nhất đâu <cười> Với các người đẹp Chỉ có hành động mới biết nông sâu phải không em <cười> Nhiều đó thôi chứ đủ đâu nha mà hành động á phải đi đôi với sự ga lăng hào à, hiệp đúng rồi đó <cười> nhìn à, <bảo> em. <cười> đây á là lệ phí bảo vệ làn da châu á mỏng manh mà đại gia mới trả cho tôi á <cười> anh thấy chưa người ta thì có lệ phí còn em thì chẳng có gì hết em muốn là em <cười> <cười> Thưởng cho một cái nữa nè Thưởng cho em Nhớ hứa Để tưởng cho em một miếng khao Không Cái vợ này đi Ôi Ác người quá Trời ơi nó giờ chưa khen ai hết đó nghe. Anh đã lăn xuống mộ rồi. Thế mời Đặt thưởng nè Đi thật nha Khách sạn này đẹp quá anh Thân Ừ, chào ngon Xin chào tất cả mọi người Dạ, chào chú Dạ, chào anh Con dẫn miếng gà Dạ, mời con người vô đây Dạ, chào anh Dạ, dạ Mời anh tự nhiên Dạ Mỗi em một phòng Muốn uống gì thì có trong tủ lạnh Muốn ăn gì thì có thực đơn trên bàn Cần gì thì bấm xuống 001 nha em Cái này của em nè Yên tâm đi Cứ lên nghỉ ngơi trước Của em nè Cảm ơn anh Đây Dạ Nè em Cảm ơn anh Phòng này của anh Thôi Bây giờ tất cả các em đến phòng nghỉ ngơi <cười> Em lên nghỉ đi Dạ Em lên nghỉ đi em dạ. Em lên nghe anh lên sân em nha Lên phòng đi em Dạ Các vị Mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong Mời các vị theo tôi lên phòng lớn lầu 3 à, đi <cười> Xin mời Xin mời ừ. Quang đã Lấy cái cây vô Dạ Xin mời các vị Theo quy ước Xin mời tất cả các vị đưa hết điện thoại cho tôi giữ để bảo đảm an toàn cho tất cả chúng ta
Chúc các vị vui vẻ à. Con vừa lên lên phòng máy 209 Cái nào của thằng Giang Quân vậy Mày kiểm tra mấy trà thỉ cho tao Coi có muối làm ăn nào ngon ngon không Ghi lại hết Dạ Thằng này chết gì gái Con nào cũng nhắn tin rủ đi chơi đòi tặng quà Không biết con này đẹp tới mức nào Họ đợi tặng hẳn một con Civic 2 chấm Để coi nè Nếu cái máu đỏ đen của nó Mà cũng giống máu em út Thì hay biết mấy <cười> Tao cũng kiểm tra nó rồi Thằng này cũng thuộc dạng xanh điệu Nhưng cơ bộ còn ngơ ngơ lắm Nó nộp đủ tiền phí cho anh chưa Hiểu chưa đủ tiền Sức mấy ta cho xe đến nhà trước Tôi đặt tài 100 Đặt tài 300 Đặt xỉu 200 100 xỉu 300 Tôi đặt tài 100 Tài <cười> Đặt vô Xíu Tài 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 Đặt xíu Ai vậy? Anh hay quý nè Có chuyện gì không vậy? Tôi đang tóm Vậy à? 15 phút nữa anh quay lại nha
Nếu như ông không nói tôi phải trốn đi đâu Thì thà tôi tự trốn còn hơn Này cô đừng hòng mà trốn Nhà cô còn đây Ba má cô còn đây Tôi và họ hàng nhà thầy sư sẽ bắt họ dẫn đi tìm cô Dạ con nghe má ơi Con trai Con đang ở đâu vậy Con uh, đang trên đường ra Hà Nội Ủa Sao con nói là đi miền Trung mà Dạ tình hình thay đổi Nên uh, cấp trên điều con ra Hà Nội gấp Con có khỏe không <cười> Con bình thường Hơi mệt chút thôi má Tội nghiệp con trai của má Nhớ tự chăm sóc sức khỏe Và chịu khó ăn uống nha con Hết tiền cứ nói Má nạp tiền vào thẻ cho con nha Dạ được rồi con biết mà Dạ 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 Thôi con chào má Má có đội trưởng Lo cho đội trưởng quá ha <cười> Má nào mà chẳng thương con Mời quý vị đặt nữa Một trăm tài Đặt xỉu Tài luôn Mười ngàn xỉu Tài Xỉu Xỉu thắng Ê <cười> chú em Lấy nước thôi Không Không hiểu sao Hôm nay đen quá Đánh gián nào thua gián đó Mình nói bạn nghe Tháng trước mình thua hơn tỷ bạc Xuống dưới phòng mấy em phục vụ Nửa tiếng sau quay lên Hên trở lại Thôi phải về phòng thôi Để em muốn nó phục vụ Cho đầu óc sáng suốt hơn <cười> Đặt đưa đi Rồi Em của tao phải số mấy Dạ không 205 205 2 cộng 5 là 7 7 là thất Thất là phất Được đó <cười> Anh Sao rồi Sao trăng cái gì Mất tôi mẹ cái nhà rồi uhm, Hay là Mình xả xui nha Thôi mất hứng rồi gì kỳ vậy Bộ từ sáng giờ tôi theo anh Chị đã vô đây nằm ngủ thôi hả <cười> Nè Cầm đỡ đi em Để tôi yên Lighter makeup and hair back. I 
really like it. It's very sexy, it's good, it's very feminine. It feels great when you go out. <laughs> so we're working on this art do isn't not sexy, it's strong and glamorous in another way. It's very unusual for John Italy. Mười ngàn xíu, xíu, tại. Là ai vậy? Anh đây Hôm nay anh gặp mai Uống với anh một ly đi Em tắt bớt đèn đi Chỉ để đèn ngủ thôi Hôm nay Hôm nay anh khác quá Anh cũng bình thường thôi Chứ có khác cái gì đâu Vậy còn Vậy còn Minh Thư thì sao anh Vậy Em gọi điện cho Minh Thư Nói anh gửi lời xin lỗi Em không làm được như vậy đâu <cười> Nếu vậy thì Em cho anh mượn điện thoại đi Vậy điện thoại của anh đâu Hiện tại điện thoại anh không dùng được Em cho anh mượn điện thoại em nghe Để anh chút nghe Như vậy chúng ta chặn trúng bằng mọi hướng
bố trí lực lượng như vậy liệu có chắc thắng không báo cáo thủ trưởng chắc thắng ạ à? sống ngô ba dùng này có ổn không anh trời đêm giao thừa có lúc nghe mạch chứ ngày thường thì lúc nào cũng được báo cáo chú đã có tín hiệu xuất phát tôi giao quyền chỉ huy cho đồng chí hai chiến sĩ của tôi sẽ nằm trong các mũi phối hợp tôi và minh thư chỉ làm nhiệm vụ quan sát báo cáo có tổ trinh sát xuất phát <cười> 